Ma sain aru, et ma tahan muusikuks saada, siis kui ma olin 16. Aga varem ma ka tundsin väga suurt huvi selle vastu ja ma mäletan, et ma esinesin igal pool ja minu muusika õpetaja, kui ma õppisin koolis, andis mulle tunde, aga see oli oppis teissugune teissugune pool, see oli oopera nagu klassika nii muga ja ma mäletan, et ma esinesin must peade majas ja lausin hümni ja kõik oli okei aga ühel hetkel ma sain aru, et ooperi vokaal ei ole võibolla minu jaoks selle pärast, et ma ei saa ma kuidagi ei tundnud nagu piisavalt võim ooperi hääle sees ja siis ühel hetkel ma proovisin lauda päris nagu pop häälega, noh, see pop rock, nad on erinevad koolid ja siis ma tundsin võimu ja siis ma sain aru, et minu hääl kõlab paremini aga nüüd õnneks, õnneks tänu minu muusika õpetajale ma saan kombineerida ooperi kooli ja pop vokaali kooli ja nii laivis kui ka plaadi peal ma saan lauda mõlemad pidi, mis on väga tore ma hakkasin laulma, kui ma olin viie aastane nagu alati See on tavaline asi, majad, pingid ja vanemad istuvad ja lapsed jooksevad ja ma mäletan, et ma võtsin konserte igapäev vanemadele, see oli nii lahe. Mulle meelis alati ei sinida. Ma tean, et lapsed väga tihti peale jooksevad teleka ees ja laulavad, aga mul oli just vaja publikud ja kui ma ei eksi, kui ma pole seda unes näinud, siis ja ma vist ei ole kui ma olin mingi ma ei taha vaoled, et mingi ehkik seitsme aastane ma läksin trepi kotta ja hästi kõva hääle tahaksin laulma seal ja ma mäletan, et oli suvi ja mina arust paljud paljud naavud ka ja siit pärast et ma ei ole et mis asi see oli sest ma lausin hästi kaua selles oli küsimus ja raske, raske ja raske on olla muusikute naave. See juhtus täiesti spontaanselt. Meil oli hästi tore muusikõpetaja Natalia Ivanovna Junkur koolis, kes alati otsis inimesi koori jaoks. Ta vaatas, et kes nagu peab viisi, ta kindlasti kutsus koori. Ja ükskord ma lausin muusika tunnis ja ta sai aru, et ma pean viisi ja kutsus mind koori. Ja seal ta kõdagi sai aru, et ehkki ta tahab minuga personaaltund anda. Ja nii see hakkaski kuidagi sujuma, sujuma ja me käisime hästi palju konkurssitel ja erinevates kohtudes esinemas. Aga noh, ma räägin, et see pigem oli selline musical on ju opera, et see oli pigem nagu Over the Rainbow, The Wizard of Oz, midagi sellist, pigem kui mitte pop rock. Kus juures tihti peal on niimoodi, et sulle väga-väga meeldib mingi asi ja sa teed seda aga sa võtad seda kõrvalt hobbiga ja niimoodi oligi minu. Kui ma õppisin koolis, ma arvasin, et ma pigem, nagu pigem minu saab, ma ei tea, äri naine või ma ei tea, kõiki mis vara, miks mitte on ja ma läksin vaatasi nagu tulevikusse. Aga kuidagi ühel hetkel juhtub midagi ja sa saad aru, et see on nagu see hetk, see mõrtumine või ma ei tea, kuidas ka öelda aga ja ma sain aru, ma sain aru, kui ma saad, et võitsin, ma sain aru, et see on minu asi et ma tahan seda terve aru teha ja kui ma võtsin lugusid kirjutama, siis ma sain täiesti aru, et jah, ma olen muusika et ma arvan, et ma olin kus teist, vanem ma lihtsalt võtsin seda hobine rock muusika on minu jaoks midagi enamalt kui lihtsalt sound ja sõna ja võib olla muusika video piit, et see on väga tõsine ja mõnikord sõnge, aga mina arust rock muusika soht väga palju kuritavalt emotsioone sellised asju, kus nagu saab tõelist inspiratsiooni, et see ei ole nagu minu minu. Saime kokku täiesti juuslikult, kui mina ei usu, et selline asi nagu juus üldse eksisteerib, loomulikult ma mõtlesin selle peale, et ma tahan bändi ja mõtlesin, et ma tahan kokku saada liigete inimestega kogu aeg ja noh, ta ütleme nii juuslikult on ja koht oli sinilind ja see oli laupäeva õhtu ja meie ühine tuttav tutvustas bändi trummarid ja nagu tihti peale sai vane tähele võib olla kohe, et see on see õige inimene, kellega sa hakkad pärast albumeid kirjutama, on ju asju koos tegema ja lihtsalt niimoodi ma mäletan, et meie bändi trummar 
tutustus ennast ja ütles, et tal on üks lugu, mida ta tahad, et mina ja Kräm lauleksime või tulla. Ja ta ütles, et neil on päev, mis eksisteerib juba neli aastat. Ja minu alust oli niimoodi, et ta näitas mulle selle loo ja siis mina Mina hakkasin oppis kellegi teisega koostööd tegema samal ajal. Ma ei tea, mis pärast. Ma arvan, et tol ajal, kui ta mulle seda lugu näitas, ma ei olnud lihtsalt. Ma ei jõudnud sellele tasemele, kus mais iso oli. Nad ei ole mingisugused feid inimesed, kes tahavad, ma ei tea, teinida raha või teha endale kõva promoine. Nad on päris muusikud, nad teevad muusika pärast, nii sellepärast nad tahavad mille. Ja nii loomulikult see mõmine ja muusika asi see on nagu üks asi. Ma tahtsin teistele sõõrgi, ma loodan, et see meidab. Ja ma hakkasin kellegi eda teisega koostööd tegema ja niimoodi läks möödus üks aasta ja alles ühe aasta pärast me hakkasime nii tegema seda sama lugu Kämmida ja sõõrgi meie esimene singel Beyond Food Needle. Peale seda singlid ma sain aru, et see on väike, et ma tahan koostööd tegema ja me hakkasime tegema, tegema ja me tegime lugu siit. Alguses me tegime Heinivaid vastuudius sinna maani, kui me saime aru, et meil endal tunneb paremini välja, sest meil oli nii palju entusiaasmiseid seal, et mis seda tahtis teha ise ja nemad ka avastasid võibolla alle siis, kui muud minuga kokku sai, et nad tõesti oskavad teha. Selle pärast, et vale nad pole juude. Nad ütlesid mulle ka, et meil on studio olemas ja ala räidru on fantastilik studio. See on võimsa tehnikaga, parimad lugikomplektiga ja ta millegi pärast nad nagu ei mulle, et seal eriti midagi ette võtta. Ja kuidagi me avastasime, et jah, et tõesti saud meie studios on palju pane. Ja hakkasime lihtsalt tegema ja mul oli väga hea meel, et ma sain ka ise osalede protsessis ja ma õppisin QBC'i ja nüüd Alarile ja Argile. See oli väga tore. See, et me hakkasime maiskisoga koostööd tegema ja meie esimene plaat on siia maani üks suurimaid asju, mida ma olen üldse saavutanud minu enda jaoks. Ja kindlasti nad on muutnud mind tugevamaks. Ma päris, et ma harjutasin nii palju laumist, kui ma selle plaadi tegin ja seal on nii keerulised lood peal. Mäletan, et ükskord kõige nüüd pole jälle hea sõber tuli stuudiosse ja kuulis kõike ja ütles, okei, tunnen kaasa, kuidas sa seda laivis esitad. Selle pärast, et seal on nii ooperi, kui ka tavalist tähed ja nii kõige on see registris. Võib-olla loeb see, et me nii väga see inspiratsioon on kogunenud aastaid ja aastaid meie sees ja me nii väga tahtsime seda välja lasta, et kui me tegime selle plaati, siis me ikka nagu pannime täiega. Ma mõtlen ikka nagu täiega, täiega. Et me andsime igasse loosse põhimõtteliselt, no ma ei tea, iga lugu nagu viimane. See on suure pärane kogemus ja ma olen väga tänulik ja ma arvan, et nüüd me võtame loomulikult rahulikumalt, aga siiski, aga siiski on oodata hubitavaid asju, ma arvan. See nii kaua, kui meil on see intusiaasus sees. See on väga raske küsimus. Kui ma võib-olla, mis võtab mõtlemist isegi mingi kümme minutid, aga kui ma niimoodi kiiresti mõtlen, ma arvan, et see on shooting star. See on kindlasti on Shooting Star, jah. Aga ma ütlen, et mun on kõik loob leedikud. Shooting Star on üks Ala Raigula kirjutatud lugu, mida me natuke ene, aga ikka väldis tehakse. Muutsime, mine tegin uue salmi sinna ja refrään põhimõtteliselt jäi nagu see samasse vana viis. Ja see lugu läägib tüdrukust, kes oli nii ülge kunistada ja ta näeb, kuidas täht lange, langeva tähti ja ta soovib, ta tegi oma soovid ja siis möödus aega ja siis õpnes täitu. Väga lihtne sõnum, aga samas väga positiivne, sellepärast minna saa lõpus meelditi. Made in China on pigem iroonine lugu, see ei ole nii kui nagu ja nii püsine nagu paljud, paljud sõnumid, mis teiste lugudel on. Made in China tegelikult räägib sellest, et vaata nagu Made in China on sõnud, et 
kehtpõldud halb. Ja see tegelikult räägib nagu feik inimestest, kes ei ole kes ei ole võimeliselt armastama ja tundma päris asju ja aru saama, mis on elus päris tähtist, ehk siis nagu feik inimestest. Ma hagan lapsukena kindlasti väga tõsisi teemaga lugu, sest sõnu, mis seal on. See räägib sellest, et lapse kõrv on inimese jaoks väga tähtis. Ja jõul, kui inimesel oli nagu halb kogemus on enne lapse põlvesed, põhimõtteliselt ta ei võinud seda isegi mitte olla, et ta tundis ennast halvasti, siis kõik, kõik, mida ta teeb tulevikus, juhul kui ta pole veel sellest nagu üle saanud, see mõjutab ikkagi tema tegevusi ja pügem siis üle saada ja leida ennast jõudu, et te unustada ära kõik, ma ei tea, haige, mis oli lapse põlves ja minna uuesti ja edasi. Selles mõttes ma tean väga palju laulijad, näitlejad, kellel on olnud tõesti selline Lapse põlves oli selline kogemus, mis muutis neid täielikult. Näiteks Merlin Mensson on ju, kelle vanemad olid väga uskikud, et sellepärast ta ongi selline, nagu ta on. Aga samas, kui seda poleks juhtunud, meil poleks olnud Merlin Mensonid, mis oleks loomlikult väga kuhu. Ma ei ole liiga väga huvitav. Esiteks ma ütlen selle, et meil on studios üks mänedja. Tema nimi on Rigo Paulus. Ja tegelikult ta on paljas mannike, aga see ei tee teda nagu halvemaks, et ta on ikka väga armas ja kunagi ei tea, kus Riho järgmine kord on, sellepärast, et üks kord ma leidsin teda trummide seti taga, teine kord ma leidsin teda, meil on selline trepp seal ja ta kuidagi läks sinna treppi taga, et ma nagu mõtlesin ja tuud paljas käib, et kogu aeg Riho on paljas. Ja kõigi küsin, kes on meie tandi mõnesse, Rigo Paulus. Kui te helistate, siis ta ei pruugi vastu võtta. Aga mis veel toreda te juhtus? Kindlasti oli väga palju toreda juba hetki. Ma esiteks see, et ma pea juba elasin studios ja kõige pikem aeg, millel mõnud see lugu tegin, oli 12 tundi pausidega. Ma lähetan, et ma panin visiini sigmadesse, et ma miksisin seda lugu, salvestisin ja pärast nagu jälle lõikasin, et see on päris pikk protsess. Aga samas on väga lahe, nüüd me oleme õppinud seda tegema palju kiiremini või vanasti, mis teeb mind rõõmsamaks. Kui ma räägin oma sooloprojektist, siis see on ka üks osa meie bändi tegemisest. Selle pärast, et maiskisa teeb arasiiringud ja tulevikus on mul plaanis ka Ala Raidoga minna nagu duo. Aga see sooloprojekt on lihtsalt eesti keelne ja maiskisa on inglise keelne. Me oleme niimoodi kokku lõppinud, me arvame, et see on päris lahe, miks mitte. Mina tahtsin ka ammu teha eesti keelse luun ja neid kindlasti tuleb teed. Ma olen mõelnud selle peale kuskil aasta aega. Ma mõtlesin, et ma kindlasti tahan teha midagi sellist, mis on seotud minu põhid tegevusalaga on ju sellega, mis mulle elus väga meeldib muusikada ja ma kindlasti mõtlesin nagu tuleviku peale, et see agentuur korraldab nii üritusi kui ka salvestab artiste praegu ta presenteerib mind ja ma ei skise, et aga tulevikus ma loodan, et me saame ka teisi artiste võib-olla sinna kaasata ja tulegi koostööd teha. Ma arvan, et kõige suurim motivatsioon on armastus muusika vastu. Kui seda poleks, ma arvan, et ma ei oleks tegelenud sellega. Ja ma arvan, et iga inimene peaks tegelema sellega, mis ta tõesti tahab teha, mis ta südamest armastab. Siis iga ühel on oma tegevus ja kõik on õnnelikud ja kõik läheb nii nagu peab minema maailmas. Ma arvan, et see ongi see, et mulle väga meeldib muusika, mulle meeldib see, mida ma teen panedki asjad käima ja nagu paned teisi inimesi ka kaasa lööma. Ma räägin ka oma bändist ja tiimist ja nendest sõbradest ja toredatest andekatest inimestest, kes nagu kaasa loovad. Neid on päris palju. Muusikutest mul on alati meeldinud Linkin Park näiteks ja tegelikult on neist päris palju, kui ma hakkan niimoodi nimetama, siis ma olen elamaan, mul on meeldid, väga meeldid muusika. Näitlejatest mulle väga meeldib Meryl Streep ja Michelle Pfeiffer, Charlize Theron. Aga kõige suurim eeskuju on minu jaoks alati ja motivaator minu ema. Ja ta on tõesti 
tõesti fantastiline inimene, ta on minu paim sõve, ta on alati mind toetanud ja toetab ja loomulikult ka vänd. Et need on need inimesed, kes, kes kellega ma saan nõupidada, kes saavad aidata ja ema ja vänd. Ja ma ja vänd. Minu vana ise kahjuks ma ei ole tegaga jõudnud suhelda sellepärast, et äh, ma olin väga väike kui ära suri, äh, aga minu vana ise Ants oli ilusa häälega mees ja ta oli isiteks väga ilus mees, ta oli väga ilus hää ja ta vängi see korde oli ja ema on lõpetanud muusika kooli ja ma lõpu mängid klae, et nii et võib öelda küll, et ma olen muusika pärast ja osaliselt. Kui ma poleks muusik, siis ma arvan, et ma oleks näitle. Ma olen isegi päris kindel, et ma oleks näitle, sest see on ka üks üks ala, mis alati pakkus mulle huvi ja ma mäletan, et lapse põlves ma väga, väga palju mõtlesin välja erinevaid sketsi ja sceene enda peas ja ma lavastasin neid nagu kedagi polnud ühes ruumis, et näiteks mul oli kurp ja ma nutsin ja teine Teine ego räägis vastu ja no ühes sinaga, kus seda küljelt vaatad, siis on võib olla natuke veider, aga no samas meiks mitte on ju, <laughs> ma mängisin nii viisi ja see, see oli väga näidekus. <laughs> ma arvan küll, jah, jah, muidugi tahaksin. Mm. Kus üles ma arvan, et on täitsa võimalik kaks asja kokku panna, siis kui need tantsin on lemmikas. Ja... Aga no ikkagi, kui sa teed ühe asja. Ma tean näiteks, et 30 seconds to Marsis oli iste ja nüüd Jared Leto on väga hea näiste. Aga ikkagi, ma ei tea, vänd on vist tema suurim saavutus, ma arvan. Ma ei tea, kuidas ta enda jaoks on, aga no igal juhul ja loomulikult tahaksid. Ma arvan, et Eesti muusikutest mul kõige rohkem meeldib edestus Selle pärast, et vaadates tema tööd ja see, mis ta teinud on, ta on tegelikult teinud väga palju. Ja see, kuidas ta teeb, võt see paneb ilmestama, et ta ei tee raha pärast, seda on näha. Ta teeb kunsti pärast kõik need videod, et ta paneb sinna nii palju energiat on näha ja loomulikult ka rahaliselt. Mul õnnestus temaga tuttavaks saada ja ta on esinenud ka meie plaadi presentatsiooni Rockafees ja see oli fantastiline ja juba siis ma saime aru, bändiga ka arutasime, et Vestus on üks super inimene, super bänd, kes ei tee raha pärast, nad teevad kunsti pärast, teevad selle pärast, et meeldib ja kindlasti ma tahaksin kunagi tulevikus temaga tõeti lauta, see oleks väga suur au ja võibolla siis ka kõige aeg, mul on praegu veel natuke teised plaanid, aga Kindlasti ma tahan talle pakkuda seda. Meie band ja mina oleme filmis uues filmis Sipelga pesa ja nüüd me tegime ka loo selle filmi jaoks ja väga varsti saab ka videot vaadata seosse selle filmiga loomulikult. Neid oli päris, päris palju näelekaid situatsioone. Ma ei hakka praegu räägima sellest, kuidas lihtsalt helikau päeva. See on täiesti tavaline, et sa lõpetad hakka pella näiteks ja, ja rahas ikka elab kaasa ja plapsid ka kaasa. See on täiesti tavaline. Ma olen olnud palju kõrnu meid asju. Ei hakka nagu nüüd ainides, aga umbes paari sõnaga. Ma olin lava peal, mul oli selline outfit, kus ütleme nii ülemine osa ei olnud väga hästi kinnitatud. <laughs> ja <laughs> ühe loo peal see kõikus maha. Aga ma ei olnud päris nagu alasti, aga oli väga hästi näha, et see üks osa kõikus maha. Ja mul oli väga pilli, aga samas ma lõpetasin, ma lõpetasin selle kootsendi, ma ei ole peatanud. Ma tegin erinevaid väga imelike poosi ala sellised, 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 sellised. Aga ma pidin seda tegema selle pärast, et ta ei hoidnud paigas. Ma arvan, sa saad aru, mis osas on nii räägi. Et see oli avatud seljaga kostüüm ja selle pärast ei saa nagu panna tavalist seda ta ei seda olnud paremud. See oli väga näeks kogemus, aga tänu sellele, et õnneks see juhtus äh, moe show ja seal oli kunst inimesed ja 
nad elasid väga kõvasti kaasa ja ma sain aru, et see isegi andis suurde. Aga rohkem ma ei teise ei teise asju. Ma kinnitan kõik väga hästi, enne laaremingud. Ja rikke, päris palju. Ja tore on see, et suurim osa esinemistest, mis mulle endale ka väga arada meeldivad, on sellised kinnised üritused, et näiteks mees tahab naisele teha surprise, romantilise üllatuse ja siis kutsub nagu akustiliselt või ka bändiga näiteks festivalidel, see on ka hästi tore, aga nad on kõik nii erinevad ja Lillepall on ka üks lahedamatest asjadest, mis minuga juhtunud on, et ma olen juhtinud seda kolmastud järjest, see on praegu neljas ja väga tore on, kui suures olla õhtujuht ja samal ajal ka esineda, see on super maha, mulle väga meeldib. See on selline nagu ala muusikali moodi asi. Kõige rohkem mulle meeldib see, et mina annan inimestel energiat ja nemad kõtavad selle vastu. Ja kõige suurim üldse õnni saab olla muusikul vähemalt minul, on siis, kui inimesed teiselt lapsutavad lõpus ja neile meeldib ja sa saad aru, et see nagu läks hästi. See lauleks hästi ja meeldis inimestele ja kui ma vaatan nagu heiluajana seda sama küsimust, siis kindlasti tähtis on see, et inimestele meeldib su muusika. See, mida sa oled kirjutanud, et see läheb neile hinge ja et sa saad oma muusikada teha elu paremaks ja kinkide paljudele inimestele ka inspiratsiooni, motivatsiooni teha neid tugevamas, kui meil on näiteks raske olla. Pead mõlemad on väga head, mõlemad on väga huvitavad, aga bändiga võib olla, on natukene rohkem draivi. Ja ikkagi kui sul on suur saal ees, sa tunneke ennast nagu rohka ja see on rohke ja see on nii lahe. Samas kui publik on väikse, nii ma olen mitu kolle aru saanud sellest, kui suure pärane on akustiline laid, mulle nii väga meeldib see. Oppis kaks erinevad asja, ma isegi võrdleks, aga... Jah, et mõlemas on väga, väga palju energiat ja võimu, aga erinevad, erinevad. Need on päris palju, aga ma arvan, et ma räägin nendest, mis mul praegusel hetkel kõige rohkem nagu silmad ees on. Meil on kindlasti plaanis bändiga ka uud muusikavideot välja lasta. Minu soolopõetil on ka üks huvitav, kõik ja kaasid praegu käimas. Ja loobrikult see on kunagi see asja lõpeb laadiga. Aga see võtab aega, nagu oli näha, nagu oli meie esimese praadiga, mida me pidime kaks aastat, et see ikkagi nagu võtab aega, et kui teha nästi, siis pidem teha rahulikult, et kiiled ei ole kuskile. Me ju teeme niimoodi, et see asja oleks nagu kvaliteetne ja meeldiks paljudele inimestele ja inspireeriks. No ma arvan, et kõige tähtsam on see, et kui ma hakkan üldse uude asjade peale mõtlema, Ma alati mõtlen positiivselt ja ma võtan tuleviku sellisena, et mul ei ole võimaluski läbi kogule. Selle pärast, et ma tulin, ma tulin need võite ja ma alati mõtlen positiivselt ja ma alati olen valmis teisi aitama. Ja väga tihti peale ma olen näinud, et teised hakkavad mind aitama ka. See on suure pärane, et kui inimesed avastavad seda, et aidates teisi inimesi, teile hakatakse nagu head vastu tegema, see on suure põlane nagu asi, millest peaks inimkond aru saanud. Ja ma arvan, et tuleb alati jääda ise endaks ja mõelda, et häid asju teistis alasti mitte mõelda, pigem mitte mõelda üldse. Ja tuleb teha elus seda, mida sa südamast tahad, sellepärast, et ainult siis sul õnnestub see täis pauerida.